హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు యూనిక్ స్టడీ సర్కిల్ ఈరోజు మనం కానిస్టేబుల్ సంబంధించి గ్రాండ్ టెస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్ని కంప్లీట్ చేయమని చెప్పాడు ఇక్కడ లెటర్ సిరీస్ని కంప్లీట్ చేయమంటే ఫస్ట్ లెటర్ని ఫస్ట్ లెటర్తో మనం రిలేషన్ తీసుకుంటూ వెళ్దాం అంటే ఆర్ డబల్యూ R W next C next H next letter ready chudu R W R number 18 18 plus 18 plus 5 23 W 23 plus 5 23 plus 5 ante 28 20 సరే ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే థర్డ్ లెటర్ సి ఓకే ఆర్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ డబల్యూ డబల్యూ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్త్ లెటర్ దట్ ఈస్ సి అగైన్ సి హెచ్ సి ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ హెచ్ అంటే ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ సీరియస్లో ఉంది ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం రావాలి ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ అంటే ఆల్ఫాబెట్స్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఫోర్టీన్ రావాలి ఇక్కడ మనకి ఫోర్టీన్ అని ఎప్పుడు చూసామో ఆప్షన్ టూ ఎలిమినేట్ చేసేచ్చు అంటే ఎం అనేది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెకండ్ లెటర్ చెక్ చేద్దాం ఎం ఆర్ ఎక్స్ అండ్ సి నెక్స్ట్ లెటర్ ఇది థర్టీన్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అగైన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు సి మళ్ళీ అగైన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం రావాలి సిక్స్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్త్ లెటర్ ఐ ఎన్ఐ ఎన్ఐ అంటే ఈ ఆప్షన్ తీసేచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ లెటర్ చూడండి బి G M R B number 2 2 plus 5 7 7th letter G 7 plus 6 13th letter M 13 plus 5 18th letter R again 18 plus 6 18 plus 6 24 alphabet le 24th letter ante X that is N I X option lo N I X anadu kabatti option 3 ikkada em chesadu ikkada ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ని ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ కింద ఎవ్రీ లెటర్ని ఏ లెటర్ కానీ సిరీస్ ఎప్పుడు తీసుకున్నా ఏ లెటర్ కా లెటర్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అదే ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ సిరీస్ ప్రతి లెటర్కి అప్లై చేయడం జరిగింది అలా చేస్తే ఎన్ఐఎక్స్ అనే ఆన్సర్ రావడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత కూడా కంప్లీట్ ద సిరీస్ నెంబర్ సిరీస్ ఇచ్చాడు నెంబర్ సిరీస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు నెంబర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెంబర్ వాల్యూ కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది బాగా ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా ఇందులో ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ ఏంటి ఫోర్ టెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ టూ టూ ఫార్టీ ఫోర్ నెంబర్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే బాగా ఇంక్రీజ్ అయిందో మల్టిప్లేషన్కి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది అంటే మల్టిప్లేషన్ మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు పెద్ద ఐడెంటిఫికేషన్ అయితే తీసుకుంటే ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ క్లియర్గా మనకి ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ అని కనబడు అంటే త్రీ టైమ్స్ క్లియర్గా మల్టిప్లై అవుతుంది అంటే మనకి త్రీ టైమ్స్ ఎప్పుడైతే మల్టిప్లై అవుతుందో ముందు కూడా ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా టెన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీకి దగ్గరగా ఉంది అంటే ఇది కూడా ఇంటూ త్రీ ఇక్కడ కూడా ఇంటూ త్రీ అవడానికి అవుతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రెండు చోట్ల మనం క్లియర్గా త్రీ అని ఐడెంటిఫై చేసాం కాబట్టి ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ కానీ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రాలేదు ఏం జరిగింది ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ అంటే ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ చేయడం జరిగింది మిగిలినవి కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నట్టు చూద్దాం టెన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ థర్టీ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ అంటే సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ మైనస్ టూ ఎయిటీ టూ సరిపోయి ఇంటూ త్రీ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ టూ క్లియర్గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏం చేయాలి త్రీతో మల్టీప్లై చేయాలి టూ అనేది సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి త్రీతో మల్టీప్లై చేసి టూ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి కాబట్టి త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ 
600 plus 240 and 840, 840 plus 12 and 852 minus 2 and sorry, 600 plus 120, 4 to 4, 600 plus 120 that equal to 720, 732 minus 20 that is 730. In the multiplication of no? 4th or 6th multiplication. Here is 3 into 2, 600 plus 120, 720, 720 plus 12, 732 minus 2, that equal to 730. Option 2. And here is the sequence name part in the into 3 minus 2 in a sequence. Ne. Continue to do this. Let's identify this. Number value bar increase in the case of multiplication. Lo multiplication is easy to identify. 8 3 are 24. The minimum is 3 times. 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 The 3 times. The minimum 3 times. The minimum is 3 times. The minimum is 3 times. The minimum Okay. Next. Tarva. A man walks 10 meters towards east. A man walks 10 meters towards east, then he turns left and walks 10 meters and again, and again he turns left and walks 10 meters further, he turns left and walks 18 meters, finally he turns right 15. Okay, one way to the road is 10 meters. The road is 10 meters. We have to directions, the road is 10 meters. The road is 10 meters. Next. Marala Yadama Vipunaka Tiriki Padi meter Nadichano. Turpunin Chadam Vipunde Ilapai Tiriki Padi meter Lunadichano. Tadupari Yadama Vipunaka Tiriki ten meters. Mali left side Mali Tiriki ten meters. That is ten. Marala Yadama Vipunaka Tiriki Paddeni with a meter Nadichan. Then he turns left and walked eighteen meters. At eighteen and day, Ekadaki ten and one clear Katelso, Inko eight axes Katha. Next. Chivariga Kudivaipanaku Padhenu meter Nadjan. Finally, he turns right. And he can inch right and either right. 15 meters. And this is starting point and there is the destination point, ending point and there is. And this distance at the same time and the direction could add. Chundi Aina Avikti Bailu there in a stana munundi. Yenta Doram Mari Edisro. How far and in which direction is he from starting point? And this is the person who is starting point. At the same time, the direction is the same. Now, we can the distance kaavali, at the same time. Direction koda kaavali. Now, we can use the direction of the direction. Now, we can use the south and this is the west. And the south and west are the south west. Alagi direction Telugu Koda Chuskunte, Agneim, Idi Nairuti, and Telso, and Tay the Nairuti. Can it distance cowl? Man, direction Jeppes a man, direction in the ink a distance cowl. Distance and day, you could aim frame in the right angle frame in right angle. A pretty frame in the Manam Chapacho, AB square plus BC square equal to AC square. And day, Idi AB value of the BC value of the AC square gabati, that is eight square plus. 15 square 8 square plus 15 225 plus 64 289 289 root find out chest and the 17 meters and the distance and the 17 meters and the answer ended 17 meters direction ended the Nairuti is the southwest Gabuti southwest 15 meters sorry 17 meters southwest Animan Japaj Gabuti you can have 6 17 meters southwest. Option 4, Nairuti. Southwest and Nairuti Gavati. That equal to in the right angle frame in the Gavati. A B square plus B C square. 815 and a 289. 289 root value find out is 17 meters. Okay. Next. Should binamuga one the chapan and different ga on the chapan. Find the odd one. 36, 144, 196, 225. Chala clear hai manaki square numbers and there is. A square numbers are to identify chess kuntakanika. It is 6 square, it is 12 square, it is 14 square, it is 15 square. Squares identify chess in the chala clear hai manaki oka vishay and there is. E modu kuna even number yaka squares. It is matri and odd number yaka square. 
అంటే మనం ఎప్పుడైనా చెప్పినప్పుడు ఆర్డ్ మెన్ అవుట్లో ఒకటి ఆన్సర్ చెప్పిన వెంటనే రిమైనింగ్ త్రీ ఆర్ ఇన్ సేమ్ కేటగిరీ మిగిలిన మూడు కూడా ఒకే కేటగిరీలో ఉన్నాలని చెప్పాలి ఇది ఎప్పుడైతే మాట్లాడో ఆర్డ్ మెన్ అని చదువు ఆర్డ్ ఆర్డ్ నెంబర్ అని చెప్పాం రిమైనింగ్ త్రీ ఆర్ సేమ్ కేటగిరీ అంటే ఈవెన్ నెంబర్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి కాబట్టి కన్ఫామ్గా ఏమని చెప్పచ్చు మనం ఫిఫ్టీన్ అని స్క్వేర్ ఒకటే రాంగ్ నెంబర్ కాబట్టి డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ ఫోర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్ని ఈవెన్ నెంబర్ స్క్వేర్స్ అది ఒకటే ఆర్డ్ నెంబర్ స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండి ఎప్పుడైనా సరే లెటర్స్ మధ్య ఎప్పుడైనా ఆర్డ్ మెన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు మనం ఏం చూడాలి ఫస్ట్ లెటర్స్ యొక్క గ్యాప్ అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలని చెప్పుకోండి హెచ్క్యూ పివి డిజే డి నెంబర్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ ఎం నెంబర్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ నైన్టీన్ హెచ్ నెంబర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ సెవెంటీన్ P నెంబర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ వి అంటే ప్రతి నెంబర్ యొక్క గ్యాప్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ సీక్వెన్స్లో ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్లో ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ అంటే సెవెంటీ అంటే ప్లస్ నైన్ సీక్వెన్స్లో ఉంది కాబట్టి అంటే తప్పుగా ఉన్నది కన్ఫామ్గా ఏం చెప్పవచ్చు ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటో ఆప్షన్ త్రీ హెచ్ అండ్ క్యూ ఓకే నెక్స్ట్ ఇచ్చిన మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు దీనికి ఎప్పుడైనా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇచ్చిన సింబల్స్ని వాడు కన్వర్ట్ చేయాలి వాడు చెప్పాడు ప్లస్ మీన్స్ మైనస్ మైనస్ మీన్స్ ఇంటూ ఇంటూ మీన్స్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై మీన్స్ ప్లస్ దెన్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయమన్నాడు ఈక్వేషన్ ముందు సాల్వ్ చేసే ముందు అవన్నీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఒకసారి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఫార్టీ డివైడెడ్ బై అనగా డివైడెడ్ బై అనగా ప్లస్ డివైడెడ్ బై మీన్స్ ప్లస్ వన్ into into anaga divided by 12 next minus minus anaga minus anaga into minus anaga into 5 plus plus means minus 35 ఇది కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఎప్పుడు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినా ఖచ్చితంగా మనం అప్లై చేయాల్సింది ఏంటి బాడ్ మాస్ వాట్ మాస్ అనేది అప్లై చేయాలి బి స్టాండ్స్ ఫర్ బ్రాకెట్స్ బి అంటే బ్రాకెట్స్లో ఉన్నది సాల్వ్ చేస్తా ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆఫ్ అండ్ డి స్టాండ్స్ ఫర్ డివిజన్ డివిజన్ సాల్వ్ చేయాలి మెమ్ ఫాన్ స్టాండ్స్ ఫర్ మల్టీప్లేషన్ ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇదే ఆర్డర్ ప్రకారం ఫాలో అవ్వాలి కానీ ఈక్వేషన్లు అన్నీ ఉంటే కనుక అది సాల్వ్ చేస్తే లేకపోతే ఏది ఉంటుంది కంటిన్యూ చేస్తాం కాబట్టి బ్రాకెట్స్ అనేది ఇందులో లేదు కాబట్టి అవసరం లేదు ఆఫ్ గురించి కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా డివిజన్ డివిజన్ అనేది ఎక్కడ కనబడింది మనకి ఇక్కడ 156 డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ దట్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ తర్వాత మల్టీప్లేషన్ మల్టీప్లేషన్ ఎక్కడ ఏ రెండు నెంబర్స్ మధ్య థర్టీన్కి ఫైవ్కి ఇన్ బిట్వీన్ లో ఉంది థర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూని సాల్వ్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ థర్టీన్ థర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంకే ఈక్వేషన్స్ ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తారు ప్లస్ ఫార్టీ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంకా ప్లస్ ఫార్టీ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే మనం ఎలా అయినా ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్డర్లో చేసుకోవచ్చు వన్ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ చేసినా పర్లేదు ఫార్టీ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే కనుక ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఎంత సెవెంటీ అంటే లేదా డైరెక్ట్గా సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే సెవెంటీ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఈక్వేషన్ మనకి సాల్వ్ చేయాల్సినాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ వాడు ఎలా చెప్పాడో అది కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మీరే అప్లై చేయాలి బాడ్ మాస్ అప్లై చేసి అది కంటిన్యూ చేసుకుంటే కనుక సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చింది సెవెంటీ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎనాలజీ క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చాడు ఎనాలజీ క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ తీసుకుంటే సిఏఆర్ఈ కే ఇక్కడ జిడి ఏ లెటర్ ఫస్ట్ ఆ లెటర్తో సీక్వెన్స్ చూస్తాం సరిపోయిందా లేదా చూద్దాం ఒకసారి సి సిజి అంటే ప్లస్ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ఏడి అంటే ప్లస్ త్రీ ఆర్టి అంటే ప్లస్ టూ ఈఎఫ్ అంటే ప్లస్ వన్ అంటే సీక్వెన్స్ ఏం చేశాడు ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ త్ర
plus 1. 19 plus 4 that is W. First letter W. 20 plus 3. 23. Again W. 23 W. 5 plus 2. 7. Seventh letter G. Seventh letter G. M plus N. Fourteenth letter N. Fourteenth letter N. W, W, G, N. Option lo W, W, G, N. Nani dekhatun dhu manakki clear ga option 1 lo. Chund plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. 19 plus 4, 23 W. 20 plus 3, 23 W. 5 plus 2, 7th letter G. M number 13 plus 1, 14. W, W, G, N. That is equal to W, W, G, N. Nani dhu option manakki 1 lo clear ga hoon dhu. Okay. Option 1. Next. Next number analogy concept is said. Number 7, 350. 7 and a value 350 is near. If you have a value, power values are near. If you have a power values, are near. If power values, are near. 7, 350 7 cube plus 7. 7 cube is 343 plus 7. 343 plus 7 that is equal to 350. Same as 9 and 9 cube plus 9. 9 cube is 729 and 9. 729 plus 9 and 738. That is equal to option 2. N cube plus N and A formula. And okay, N and Kunta Ganaka. Then N cube, A number, Nathan cube chessero. Multi same number, ne act chessy. What relation maintain chessero. Alan de relation man chayal gati. Same 9 cube plus 9 that equal to 738. Okay. Next. Chud missing character is chadi karman ke. Missing character is chuna purgoda ina te. Ella relation chuda la question mark kani dekha dunda gati. E two numbers ninchi numbero relation ne the man identify cheyali. Mar E two numbers ninchi number ne thayar chey gal na leda. Ande thayar jaste gani kar clear ga man ki numbers daggiri gane kana padat. Plus pine una runda numbers ne ni use cheyas kunte gani ke direct logic ne chappa chante. Sixteen plus twelve. Pine on a two number set 16 plus 12 that equal to 28 divided by 2 14. The fine on a two numbers ni add chase divided by 2 just the bottom number. Second go to check check. If put in a missing character loan much more good in the either chase in event and a direct answer chay you could do. Kachitanga each in a rundu clues ni correct identify chase a wokate clue ni part in chinapudo than name on a continuing chale. Waka well second go to check chase and work out of a good thing could in go logic man all of in chale. If you go to search check chase kunta ganaka 22 plus 10 that equal to 32 divided by 2 16. Satisfying. And the first the same condition satisfying the second the same logic satisfying. the third chess thirty one plus nine that is forty divided by two sixteen. Forty divided by two sixteen. Forty divided by two sixteen. Option two the option two low the and the pine on a rundu numbers in a total JC. If put in a missing character low much book the compulsory rundu check chess in the rote mood of the answer chayals na how's on the Two numbers add chase by two chase the manaki answer out on the jerry option two. Okay, next five men A, B, C, D, E read a newspaper. The one who reads first give it to C, the one who read last taken from A. A taken from A. E was not the first or last to read. There are two readers between B and A. Chundi A, B, C, D, and I either Victor of Denapatrika Chadutna, Denapatri Chadutna and Jepadu, and A, Okal Darwada, or Indata Chotna Matladu, Mother Chadim in Victor Rundo C. Kicheno. Epode the Mother Chadim in Victor Rundo Victor Kitchen and Okasarman and numbering just Kunte. One, two, three, four, five. First to Chadim in a Victi, ever kitchen to C. Kitcher. Mother to Chadim in a Victi, C. Kitchen to catch thing a C. In no place London. Mother to Chadivina Ward, C kitchen, C catch thing a second place loan, Dali. Next. Chivariga Chadivina Victi, Yenundi Tisukoneno. Okay. The one who read last it had taken from A. Last and a fifth place. One of our Idurega, but a fifth place loan at ever the Ginin Tiskunadanta taken from A. Yeninch Tiskunadante, catch thing a place loan, Dali. Fourth place loan, Dali. Okay. First to Chadivina Ward, a C kitchado. 
లాస్ట్ చదివినవాడు ఏ దగ్గర నేను తీసుకున్నాడంటే సి ప్లే ఏ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉండాలి ఫోర్త్ ప్లేస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ ఆర్ లాస్ట్ టు రీడ్ ఈ అనేవాడు మొదట కానీ చివర కానీ చదవలేదు ఈ ఫస్ట్ చదవలేదంట అలాగే చివర కూడా చదవలేదు ఇంకా ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇది ఒక్కటే ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది ఎందుకంటే ఈ రెండో ఆక్యుపై చెప్పినాయి కాబట్టి ఇంకా ఈని రాయగలిగితే ఎక్కడ రాయచ్చు కన్ఫామ్గా ఇక్కడ రాసేయడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత బి మరియు ఏల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు చదివాను దెర్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ రీడ్ రీడర్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ ఏ బికి ఏకి మధ్యలో ఇద్దరు ఆల్రెడీ ఏ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే బిని ఇక్కడ రాయడానికి అవకాశం ఉందా లేదు అంటే ఖచ్చితంగా బి ఎక్కడ రాయాలి ఇక్కడే రాయాలి మనకున్న ఫైవ్ మెంబర్స్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వచ్చారు లాస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అక్కడ డి అంటే డి అనేవాడు రాలేదు డి అనేవాడు ఫిల్అప్ చేస్తాం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఆయన అందరికంటే చివరిగా చదివింది ఎవరు హూ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ లాస్ట్ ఇంకా లాస్ట్ ఎవరు చదివారు చూడండి ఇక్కడ డి అనే పర్సన్ చదివాడు ఆప్షన్ మనకి డి డైరెక్ట్గా చాలా సింపుల్గా క్వశ్చన్ అరేంజ్మెంట్ చేశాడు ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ అనేవాడిని తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే ఆన్సర్ డి నెక్స్ట్ చూడండి బ్లడ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు పాయింటింగ్ టు ఏ బాయ్ ఏ గర్ల్ సెడ్ హిజ్ ఫాదర్స్ బ్రదర్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ ఒక బాలుడుని బాలుడిని చూపుతూ ఒక బాలిక ఈ విధముగా చెప్పాను ఒక బాలుడిని చూపి బాలిక ఏం చెప్పిందంట అతని తండ్రి సోదరుడు అంటే అతని అంటే బాయ్ బాయ్ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి బాయ్ యొక్క బాయ్ అన్నాడంట ఈ బాయ్ యొక్క తండ్రి ఎవరో తెలియదు ఆ బాయ్ యొక్క తండ్రి సోదరుడు ఓకే చూడండి జాత అతని అంటే ఎవరో బాయ్ బాయ్ యొక్క తండ్రి బాయ్ యొక్క తండ్రి ఆ తండ్రికి సోదరుడు ఇంగ్లీష్లో చూస్తే హిజ్ ఫాదర్ హిజ్ ఫాదర్స్ బ్రదర్ ఈజ్ ఇతని గురించి మాట్లాడుతున్నా ఈ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నా ఇతను ఎవరంట ఈజ్ తర్వాత ఏమో చూడండి ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ మై బ్రదర్స్ ఫాదర్ ఈ వ్యక్తి ఎవరంటే నా బ్రదర్కి ఫాదర్ అని చెప్తున్నాడు అంటే చెప్తుంది ఎవరు కూడా అమ్మాయి చెప్తుంది ఏమని చెప్తుంది గర్ల్ ఏమని చెప్తుంది అంటే ఈ పర్సన్ ఎవరంట నా బ్రదర్ ఉన్నాడు నా బ్రదర్కి ఫాదర్ అది చూడండి తెలుగులో కూడా అతని అతని తండ్రి సోదరుడు నా సోదరుని యొక్క తండ్రి నేను గర్ల్ కదా మాట్లాడుతున్నాను నా సోదరుని యొక్క తండ్రి ఎప్పుడైతే ఈ మాట చెప్పాము వీళ్ళిద్దరూ అన్నాదమ్ములు అని తెలిసింది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు ఇద్దరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఏమవుతారో చూసుకోండి అన్నదమ్ముల యొక్క పిల్లలు కానీ అక్కా చెల్లెల యొక్క పిల్లలు కానీ ఒకళ్ళొకళ్ళు ఏమవుతారు కజిన్స్ అవుతారు ఎట్టి పరిస్థితులు మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంట్లో పెదనాన్న చిన్నాన్న పిల్లల్ని అన్నయ్య తమ్ముడు సోదరుడు సోదరు అని పిలుస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ మాత్రం బ్లడ్ రిలేషన్లో మర్చిపోకూడదు ఓన్లీ మీ సొంత పేరెంట్స్ యొక్క పిల్లలు మాత్రమే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అవుతారు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరిని కూడా మీరు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అని చెప్పకూడదు అందుకని ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు వాళ్ళిద్దరు యొక్క పిల్లలు ఇద్దరు కూడా ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఏమవుతారు కజిన్స్ అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే కజిన్ సిఓయుఎస్ఐ ఆన్సర్ కజిన్ తెలుగులో కూడా మనకి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఎప్పుడెప్పుడు కూడా తెలుగులో కూడా కజిన్ అనే రాస్తాడు ఇక్కడ కూడా అదే ఇచ్చాడు ఆప్షన్ అంటే కజిన్ ఓకే అతని తండ్రి సోదరుడు మా బ్రదర్కి సోదరుడు అంటే ఈ అబ్బాయి యొక్క పెదనాన్నగారు కానీ చిన్నగారు ఎవరంటే మా నాన్నగారు అని చెప్పు ఆ అబ్బాయి పెదనాన్నగారు చిన్నగారు మా నాన్నగారు అయ్యారంటే వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు మేమిద్దరం వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు కాబట్టి అన్నదమ్ముల పిల్లలిద్దరు కజిన్స్ అవుతారు ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత మళ్ళీ బ్లడ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ రిలేషన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్లా తీసుకుంటాం బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ సారీ ఫాదర్ అండ్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ తీసుకుంటాం బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అలాగే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ని మేల్ అయితే ప్లస్ తోని ఫీమేల్ అయితే మైనస్ తో ఓకే ఎప్పుడు రిలేషన్ రాదు ఏ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి ఏ ఈజ్ ద ఏ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి ఏ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ C is the sister of A. Clear ga manaki A unnadu kaabatti C is the sister of A. B is the father of A. B is the father of A. Next. F is the mother of C. F is the mother of C. F is the mother of C. E is the sister of D. E is the sister of D. Okay, malli okka sari relation chodu chudandi. ఏ బి యొక్క సోదరుడు ఏ బి యొక్క సోదరుడు సి ఏ యొక్క సోదరి సి ఏ యొక్క సోదరి బి ఈ యొక్క తండ్రి బి ఈ యొక్క తండ్రి 
ఎఫ్సి యొక్క తల్లి ఎఫ్సి యొక్క తల్లి ఎఫ్సి యొక్క తల్లి ఈడి యొక్క సోదరి ఈడి యొక్క సోదరి అన్నీ తెలిసినాయి కానీ రిలేషన్లో డి గురించి మేలా ఫీమేల్ తెలియలేదు ఎందువల్ల ఈ అనే పర్సన్ సోదరి అని చెప్పాడు తప్పించి డి అనేవాడు మేలా ఫీమేల్ అని ఐడెంటిఫికేషన్ ఉందా ఇవ్వలేదు అంటే అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఇక్కడ ఏమి అడిగాడు ఒకసారి చూడండి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ దెన్ హౌ ఈజ్ డి రిలేటెడ్ టు ఎఫ్ డి అనే పర్సన్ ఎఫ్కి ఏమవ్వాలి డి అనే వ్యక్తి ఎఫ్కి ఏమవ్వాలి వీళ్ళ ముగ్గురు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఎఫ్ యొక్క కొడుకు ఎవరో బి ఇప్పుడు బి యొక్క బి యొక్క కొడుకు కానీ కూతురు కానీ అంతే కదా అంటే నా యొక్క కొడుకు ఎఫ్ నేను అనుకుంటే నా యొక్క కొడుకు నా కొడుకు యొక్క కొడుకు అన్న అవ్వచ్చు కూతురాను నా కొడుకు యొక్క కొడుకు అయితే నేనేమని చెప్పాలి మనవడని చెప్పాలి నా కొడుకు యొక్క కూతురు అంటే నేనేం చెప్పాలి మనవరాలని చెప్పాలి అంటే గ్రాండ్ సన్ ఆర్ గ్రాండ్ డాటర్ అని చెప్పాలి అంటే ఆప్షన్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి ఏదర్ గ్రాండ్ సన్ ఆర్ గ్రాండ్ డాటర్ ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది మేలా ఫిమేలా ఐడెంటిఫికేషన్ లేదు కాబట్టి గ్రాండ్ సన్ అన్న అవ్వచ్చు గ్రాండ్ డాటర్ అన్న అవ్వచ్చు ఆప్షన్లో విడిగా గ్రాండ్ సన్ ఇచ్చాడు గ్రాండ్ డాటర్ ఇచ్చాడు అలాగే గ్రాండ్ మదర్ ఇచ్చాడు మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి ఎయిదర్ గ్రాండ్ సన్ ఆర్ గ్రాండ్ డాటర్ అనే ఆన్సర్ రావాలి ఆప్షన్లో లేదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఎయిదర్ ఆర్ వచ్చిందో మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆన్సర్ వచ్చినా కెనాట్ బీ డిటర్మైండ్ అని చెప్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ కాన్సే కెనాట్ బీ డిటర్మైండ్ అన్న కాన్సే అన్న చెప్పలేమన్నా సరే ఏదైనా ఒకటే విషయం కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే ఇది మనకి బ్లడ్ రిలేషన్లో ఒక డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకుని వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్ అడగడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ గ్రాండ్ సన్ అండ్ గ్రాండ్ డాటర్ అనేది తెలియదు కాబట్టి ఎయిదర్ ఆర్ అనే ఆప్షన్ చెక్ చేస్తాం అది లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా కెనాట్ బీ డిటర్మైండ్ చెప్పలేమనేది చెప్తాం ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి సిలాయిజ్ అని సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సమ్ కార్స్ ఆర్ ట్రైన్స్ ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ ఓకే మనం అనుకున్న ప్రకారం ఏంటంటే కనుక వాల్యూస్ మనం తీసుకుంటే సమ్ అంటే ఏంటి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ట్రైన్స్ ఆల్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మనం చెప్పుకున్న ఫస్ట్ మాట ఏంటి ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్స్ని ఎప్పుడన్నా జాయింట్ చెయ్యాలి అంటే ఆ రెండు స్టేట్మెంట్స్లో ఒక కామన్ టర్మ్ అనేది కనబడాలి కనబడింది కనబడిన తర్వాత రెండోది ఏంటి మన దగ్గర ఉన్న వాల్యూస్ రెండు వాల్యూస్ కూడా ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్లో ఆ కామన్ టర్మ్లో ఏదో ఒక వాల్యూకి ఫిఫ్టీ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఎక్కడో చోట సారీ ఏదో ఒక వాల్యూకి హండ్రెడ్ ఉండాలి ఎక్కడో ఒక చోట ట్రైన్ ట్రైన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడో ఒక చోట హండ్రెడ్ ఉండాలి హండ్రెడ్ అనేది ఉంది సరిపోయింది అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే కనుక కార్కి బస్కి డైరెక్ట్గా రిలేషన్ రాయగలరు ఇక్కడ మనకి కార్కి బస్కి రిలేషన్ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఇచ్చాడు సెకండ్ ఆప్షన్లో తీసుకుంటే కనుక మనకు తెలుసుకున్న రెండు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇది కూడా పాజిటివ్ అని రెండు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కలిపితే మనకి ఎప్పుడు పాజిటివ్ కంక్లూజనే రావాలి రెండు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కలిపి ఇది పాజిటివ్లో ఉంది ఇది కూడా పాజిటివ్లో ఉంది కానీ ఇక్కడ రిలేషన్ ఏంటి కామన్ టర్ మీరు తీసేస్తే కార్కి బస్కి కాబట్టి ఇక్కడ కార్ బస్ క్లియర్గా ఉంది ఇక్కడ చూడండి బస్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సరిపోయింది కార్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ సరిపోయింది యాభైకి యాభై ఖర్చు పెట్టగలం యాభైకి యాభై ఖర్చు పెట్టగలం కాబట్టి కన్ఫామ్గా ఇది ఫాలో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ చెక్ చేసుకోండి బస్ అండ్ ట్రైన్ బస్ అండ్ ట్రైన్ డైరెక్ట్గా సెకండ్ స్టేట్మెంట్లోనే కనబడుతుంది క్లియర్గా ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఒక పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే మనకు వచ్చే కంక్లూజన్ కూడా పాజిటివే అవ్వాలి చెక్ చేసుకోండి సమ్ అనేది పాజిటివ్ బస్ ఫిఫ్టీ సమ్ అంటే ఫిఫ్టీ కరెక్టే ఇది కూడా ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటే ఫిఫ్టీ కూడా ఖర్చు పెట్టగలరు అంటే ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్టీ ఓకే అయింది హండ్రెడ్కి కూడా ఫిఫ్టీ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా ఫాలో అవుతుంది అంటే ఆప్షన్ ఏం చెప్పొచ్చు బోత్ వన్ అండ్ టూ ఓకే తెలుగులో కూడా మనం ఒకసారి తీసుకుంటే కారు రైళ్ళు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే కొన్ని అంటే యాభై యాభై అన్ని అంటే ఫస్ట్ది వంద సెకండ్ది యాభై ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి కామన్ టర్మ్ ఏదైనా ఒక దాంట్లో హండ్రెడ్ ఉండాలి రైళ్ళు కామన్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఉంది సరిపోయింది ఇప్పుడు మనం రాయగలిగితే కార్లకి బస్కి రిలేషన్ రాయొచ్చు కార్కి బస్కి రిలేషన్ సెకండ్ కంక్లూజన్లో కనబడుతుంది రెండు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కలిపితే మనకి ఎప్పుడు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ రావాలి ఇక్కడ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ మాత్రమే చూడండి కార్ యొక్క
బస్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఇది ఫిఫ్టీ సరిపోయింది రైలు హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇది ఫిఫ్టీ కూడా సరిపోయింది ఎందుకంటే కొన్ని అంటే ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఖర్చు పెట్టగలం హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఫిఫ్టీ ఖర్చు పెట్టగలం కాబట్టి ఇది కూడా అవుతుంది అండి బోత్ వన్ అండ్ టూ ఒకటి మరియు రెండు సరే అయినవని చెప్పి చెప్పచ్చు మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ వరుసగా మనం ఇచ్చిన దానికి వాల్యూస్ రాసుకోండి అలాగే ఇచ్చిన వాల్యూస్లో ఒకటి సింగిల్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే సింగిల్ పాజిటివ్ కంక్లూజన్ వస్తుంది నెగిటివ్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే నెగిటివ్ కంక్లూజన్ వస్తుంది రెండు పాజిటివ్ కనుక టోటల్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయితే కనుక ఏది నెగిటివ్ ఉన్నా సరే మనకి నెగిటివ్ వస్తుందని విషయం తెలుసు కాబట్టి కానీ మర్చిపోకూడదు ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్లో కామన్గా ఉన్నదానికి ఒక దాని ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ ఉంటేనే మనం జాయింట్ చేయగలం ఒకవేళ రెండు ఫిఫ్టీ అయితే మాత్రం కాంప్లిమెంటరీ పేరుకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత తర్వాత చూడండి నో వాటర్ ఈజ్ రింగ్ నో వాటర్ ఈజ్ రింగ్ అంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ నో అంటే ఏం చెప్పున్నా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అని చెప్తున్నా ఆల్ అంటే మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అదే ఓకే ఇప్పుడు చూడండి రింగ్ అండ్ రింగ్ తీసుకుంటే కామన్ టైం సరిపోయింది ఏదో ఒక వాల్యూ వంద ఉంటుంది రెండు వాల్యూస్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి పర్లేదు ఒకటి ఉంటే సరిపోద్ది మనకి ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు జాయిన్ చేయగలని విషయం తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ చేయాలంటే వాటర్ అండ్ బ్యాంగిల్ జాయిన్ చేయాలి వాటర్ అండ్ బ్యాంగిల్ జాయిన్ చేయాలంటే ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇది పాజిటివ్ ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ కలిపారంటే మనకి నెగిటివ్ స్టేట్మెంటే రావాలి నెగిటివ్ కంక్లూజన్ రావాలంటే మన దగ్గర హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ మిగిలిన ఏంటి హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అంటే పాజిటివ్ వస్తుంది కానీ నెగిటివ్ రాదు అంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ రావాలంటే ఫిఫ్టీ ముందు ఉండాలి హండ్రెడ్ లాస్ట్ ఉండాలి కాబట్టి ఫిఫ్టీ ముందు ఉండి హండ్రెడ్ లాస్ట్ ఉంటే ఏంటి సమ్ నాట్ అని చెప్తాం ఆ సమ్ నాట్ చెక్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి సమ్ నాట్ ఉంది ఇక్కడ కూడా సమ్ నాట్ రెండు నెగిటివ్లోనే ఉన్నాయి ఓకే వాల్యూస్ రాయండి ఇది వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇది వాల్యూ ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ అవుతుంది చూడండి బ్యాంగిల్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ బ్యాంగిల్ వాల్యూ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది యాభై రూపాయలు మీ దగ్గర ఉంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఖర్చు పెట్టగలరా ఎట్టి పరిస్థితిలో ఖర్చు పెట్టగలరు అంటే ఇది తప్పు సెకండ్ బ్యాంగిల్ వాల్యూ ఇక్కడ సమ్ అంటే ఫిఫ్టీ వాచెస్ అంటే హండ్రెడ్ బ్యాంగిల్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సరిపోయింది అలాగే వాచెస్ ఇది సారీ వాటర్స్ అనుకుంటా ఇక్కడ వాటర్ కాదు ఇది వాచెస్ ఓకే వాచెస్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇది కూడా సరిపోయింది అంటే మనకి రావాల్సింది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ సమ్ నాట్ సరిపోయింది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఖర్చు పెట్టగలం ఇక్కడ హండ్రెడ్ వాచెస్ ఉంటే వాచెస్ కూడా ఖర్చు పెట్టగలం కాబట్టి ఖచ్చితంగా రెండు కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే అంటే రెండోది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఒకటి తప్పు అవుతుంది ఎందువల్ల బ్యాంగిల్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంటే బ్యాంగిల్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఉంది నెగిటివ్ సరిపోయినా కానీ ఆ వాల్యూ సరిపోలేదు కాబట్టి అది ఫాలో అవుతుంది అంటే మనకి ఫాలో అయ్యేది అంటే ఓన్లీ టూ మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది ఆన్సర్ ఏంటంటే ఓన్లీ టూ ఫాలోస్ ఒక్కసారి తెలుగులో కూడా చూడండి ఏ వాచ్ ఈ రింగు కాదు అంటే కనుక ఇదెంత ఇక్కడ ఏది కాదంటే హండ్రెడ్ రింగు కాదంటే హండ్రెడ్ అన్ని రింగులు అంటే వంద యాభై ఇప్పుడు చూడండి రింగ్ వాల్యూ మనకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఏది ఒకటి హండ్రెడ్ ఉంటే సరిపోతుంది అది కూడా వర్కౌట్ అయింది ఇప్పుడు రెండు జాయిన్ చేయాలంటే కనుక ఇది పా నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇది పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిపితే మనకి ఏం రావాలి నెగిటివ్ రావాలి నెగిటివ్ కంక్లూజన్ ఉందో చూడండి కొన్ని కాదు నెగిటివ్ కొన్ని కాదు నెగిటివ్ సరిపోయింది కానీ వాచీకి గాజీకి రిలేషన్ అడుగుతున్నాను చెక్ చేసుకోండి నెగిటివ్ సరిపోయింది కాబట్టి వాచి వాల్యూ తీసుకోండి కొన్ని అంటే యాభై వన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ కొన్ని అంటే యాభై హండ్రెడ్ చెక్ చేసుకోండి గాజు వాల్యూ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ గాజు వాల్యూ హండ్రెడ్ అంటే ఫాలో అవుతుందా ఎట్టి పరిస్థితిలో ఫాలో ఎందువల్ల మీ దగ్గర ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఖర్చు పెట్టడానికి అవకాశం లేదు సెకండ్ చూడండి గాజు ఫిఫ్టీ ఇక్కడ గాజు ఫిఫ్టీ ఇక్కడ వాచి హండ్రెడ్ ఇక్కడ వాచి హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ సరిపోయింది స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది కూడా ఫాలో అవుతుంది అండ్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఓన్లీ టూ ఫాలోవర్స్ అది వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకుని డైరెక్ట్గా మనం చదువుతూనే చేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అదే కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుని ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఓన్లీ టూ ఫాలోవర్స్ కింద మనం చెప్పచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్టీ వన్ చూ హౌ మెనీ సెవెన్స్ ఆర్ దట్ ఆర్ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడ్ బై సిక్స్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై ఫోర్ ఓకే ఇచ్చిన శ్రేణిలో ఎన్ని ఏడులు ఆరును ముందుగా మరియు నాలుగును తర్వాత కలిగి ఉండను ప్రిసీడెడ్ అండ్ ఫాలోడ్ అ
इकड कोड़ा 674, second time करन बड़िंदी, इकड 672 उन्द, consider चेक कोड़ुदू, इकड 636 उन्द, अधि कोड़ा लेदु, 674, अंटे 1, 2, 3, any times वच्चिन 674 मनके, 3 times रावड़न जरिगिंद, okay, अधि ये रास्कोनो, 7 इके, before 6 उन्दाली, after 4 उन्दाली, sequence लो, 674, any A clock shows 4 hours 35 minutes and its mirror image will show time off. Gadiyaram lo samayam 4 gantala muppayad nimshala ayin nanta. Ala ayethe a gadiyaran addan lo chupishthe avani. Addan lo yippidu chupishthe na sari mirror lo unna time. Ante original ga vaad itchi na image u mirror lo unna image u yippidu kalipi na manu 12 ki samana van telisthu. Ante indu lo a image adigi na sari ok image lo unchi. Mirror is the original and the original is the mirror at 12 o'clock. So, if we subtract 12 o'clock, we subtract 1160 o'clock. Okay, we subtract 1160 o'clock. 1160, what time is the time? 4 hours 35 minutes. Subtract, that is 5. Here, 5 is 2. 7. That is 7 hours. That is 7 hours 25 minutes. Mirror image version is now available. If you want to subtract 11.60, you can subtract 11.60. You can subtract 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 7.25. 
नेक्स्ट प्लस थ्री फाइव प्लस थ्री एट हेच ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन वो बी प्लस थ्री टू प्लस थ्री फाइव ए चुनि प्लस थ्री प्लस थ्री सीरीज इन नई प्लस थ्री वीआरएस थ्री की प्लस थ्री सीक्वे पाटे वीआरएस आपशन वीआरएस चूँ वीआरएस फस्ट आपशन एलमेट इकड़ो वीआरएस इकड़ वीआरएस इकड़ वीआरएस तरवा मन का डबल्यू रावाली एम अंड डबल्यू एम अंड डबल्यू इंदो इक रूम चोट एम उबी इंक आपशन डैरक्ट आंसर पेट लास्ट चक्टे हेचओई हेचओई को सरपो आपशन एम मन की टू अने पर्फेक्ट थ्री अने सारी आपशन थ्री अने पर्फेक्ट चुपाई अवकाश अंत ले रिवर्स प्लस थ्री इंटरचे प्लस थ्री रिवर्स अला डैरे प्रकार इलाकना प्लस थ्री सीरीज प्लस फोर अंड प्लस थ्री सीरीज फाउपे ओके नैक्स्ट सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी सेवन सेवन पर्सन एबीसीडी एंड एफ अंड जी आर् सिटिंग अने बे अंड आल आर् फेसिंग नारत एबीसीडी एफ जी अने व्यक्त बल्लपे कुर्चे उत्तर वाइप चूस्ट उत्तर वाइप एपड़े मन चूस्ो एम चपच्छ इध उत्तर इध उत्तर एपड़ते मन चपा इधन चपच्छ इध रईट सेवेन मेबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स ओके सेवेन मेबर्स लफ्ट अंड रईट इन वाल नारत कंडीशन चुद फस्ट ओन टू पर्सन सिट इन बिटी एफ अंड जी एफ की जी की मध्य इधर व्यक्त एफ की जी की मध्य इधर पर्सन उदर रहा अवकाश लेकिन अवच्छ अलगे एफ अंड जी की मध्य इधर उठे एफ अंड जी ने तरवा G second to the left of B. G is second to the left of B. B is a person. This is left. B is a person. This is first left, second left. Left one only. G is a person. Only. Third one. In this case, directly, if we are going to ride, then we have no chance. Actually, in this case, a person is going to identify that one particular place. We have no chance. In this case, pack and dash. Third one. D sits third to the left of C. D sits. Third to the left of C. C ki first left, second left, third left lo D undali. Adi yeh D is third to the left of C. D is first left, second left. D ne vaad C ki muda vay adama vaipu kuchhenda no. Muda vay adama vaipu kuchhenda no. D ne vaad C niche madhati adama, rondo adama, muda adama vaipu kuchhenda no. Tarvada. G B ko nation. Taro thevan ne dekha. जी मरी बी खित मध्य इन क्लीयर को सिट्स इन बिटी जी अंड बी इक मैं चुप्क जी की बी की मध्य एवर उ कंफर्म ऐसी इंका अटू रायटी आलरे मन की जी की बी की मध्य प्लेस गैप उपाड़ो इपूट जी अने वीलिदर की मध्य कुर्चुनाबी कंफर्म ऐसी अंत वील मुगर या अरेजेंट प्रस्ताव की मन तेजी तरह B sits extreme right hand. B ने वाडू वर्षलो वक्कचे वरिगा कुचन आंड. वक्कचे वरिगा कुचन आंड. ये दोग चेवरन मना अनुकूल टेकना clear गेंज पढ़ो कुड़ी चेवरिगा वक्कचे वरन लेते करा extreme right. Extreme रंटे कुड़ी चेवरन रंटे इधी extreme right. E place लो E चेवर place लो confirm गया वर कुचन आंड. B कुचन. B अपड़े इते कुचन आंड. B तरवात मी केवन जपचु. E कर कुच्चा बैठचु. G ने वाने कर कुच्चा बै एपड़ते जी ने कुर्चोपेट फस्ट सेंटे चूँ मन इन एफ की जी की मध्य खचित इधर उलरे इक जी उबी रू इ कंफर्म ऐफ ओके नैक्स्ट सेंट पूर्त सेंटेस इंक सेंट मिगले सी की मूडव यड़म वाइप डी उ खाड़ी उ प्लेस चूँटी रू मूड ना इक मन खाई कुर्चन सी की डी की मध्य इधर उ अंत सी अने वाणी सी अने वाणी इधर गैप इच्छी इक डी रा एफ सी वो जी वो अंड बी वो अंदर वो मिगली पर्सन एवरिंका 
ఇంకా ప్లేస్ ఎవరిది అవుతుంది అంటే ఏది అవుతుంది ఇక్కడ మనం సి ప్లేస్ నుంచి డికి రెండు ప్లేస్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి సిని ఇక్కడ రాసాం డిని ఇక్కడ రాసాం ఇంక ఇది ఒక్క ప్లేసే ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి ఉన్న సెవెన్ మెంబర్స్లో సిక్స్ మెంబర్స్ మనకు కనబడుతున్నారు ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు సెవెంత్ పర్సన్ ఎవరు అవుతారు ఏ అవుతాడు కాబట్టి ఆ ప్లేస్ ఏ ఆక్యుపై చేయడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి అరేంజ్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి హూ సిట్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రో వరుసలో మధ్యలో ఉన్నది ఎవరు చూడండి క్లియర్గా ఇటు ముగ్గురు ఇటు ముగ్గురు అంటే సి అనేవాడు వరుసలో మధ్యలో ఉన్నాడు అంటే సి ఈజ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద రో తర్వాత తర్వాత క్వశ్చన్ చూడండి హూ సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ ఈకి మూడవ ఎడమ వైపు ఎవరు కలరు ఈ అనే వ్యక్తి తీసుకొని అతని మూడవ ఎడమ ఈ అనే వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎడమ వైపు అంటే ఇది మొదటి ఎడమ రెండవ ఎడమ మూడవ ఎడమ మూడవ ఎడమలో ఎవరు ఉన్నారు ఏ ఈ అనే వ్యక్తికి మూడవ ఎడమ వైపు మొదటి ఎడమ రెండో ఎడమ మూడో ఎడమలో ఎవరు ఉన్నారు ఏ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ఆప్షన్ అది ఓకే అరేంజ్మెంట్ మనకి సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ కింద ఇచ్చాడు సింపుల్గానే ఇచ్చాడు ఒక రోలో డైరెక్ట్గా సెవెన్ మెంబర్స్ని అరేంజ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఒక తరగతిలో వరుణ్ మొదటి నుంచి ఇరవై నాలుగో ర్యాంకు చివరి నుంటి ఇరవై ఏడవ ర్యాంకు ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి గురించి రెండు ర్యాంక్స్ కనుక మెన్షన్ చేస్తే వరుణ్ గా ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అండ్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఒక పర్సన్ యొక్క ర్యాంక్ బోత్ సైడ్స్ తెలిస్తే మనం ఏం చెప్పొచ్చు టోటల్ చెప్పొచ్చు అంటే లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ కానీ ఫస్ట్ ప్లస్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఈ ఫిఫ్టీ ఎవరో టోటల్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా కన్వర్ట్ అయ్యింది చూడండి మీ దగ్గర టోటల్ అనేది కనబడుతుంది అదే తరగతిలో రాహుల్కి చివరి నుండి ముప్పై ఆరవ ర్యాంక్ వచ్చిన రాహుల్ యొక్క ర్యాంక్ మొదటి నుంచి ఎంత ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారని తెలుసు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారని తెలుసు ఈ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్న క్లాస్లో ఈ పర్సన్కి లాస్ట్ నుంచి థర్టీ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిందంట అతని యొక్క ర్యాంక్ ఏంటని అడుగుతుంది అంటే ఒక టోటల్ నెంబర్ తెలిసి మీకు అదర్ ర్యాంక్ అడుగుతున్నాడు అంటే టోటల్ నెంబర్లోంచి అదర్ ర్యాంక్ కావాలంటే ఏమవుతారు అదర్ ర్యాంక్ అనేది ఎప్పుడన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏం చేయాలి టోటల్లోంచి ఇచ్చిన ర్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ర్యాంక్ తీసేసి ఒకటి కలపాలి ఎందువల్ల ఇతని నుంచి ర్యాంక్ తీస్తే తర్వాత ఉన్న మెంబర్స్ వస్తారు అతన్ని వెనక నుంచి లెక్క పెడుతున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఓకే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చదవగానే మనం ఏం చెప్పొచ్చు క్లియర్గా ఒక వ్యక్తి యొక్క బోత్ సైడ్స్ ర్యాంక్ తెలిసినాయి అంటే టోటల్ చెప్పచ్చు దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు టోటల్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ తెలుసు ఒక పర్సన్ యొక్క ర్యాంక్ తెలుసు అంటే అదర్ సైడ్ నుంచి ర్యాంక్ అడిగాడు ఒక ర్యాంక్ తెలిసి రెండో ర్యాంక్ ఎప్పుడు అడిగినా సరే టోటల్లోంచి ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ తీసి ఒకటి మనకి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్త్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఓకే నెక్స్ట్ Which year after will have the same calendar as that of 2010? 2010 Samasaram calendar Malli as it is ga eppudu repeat avutundi Manakki telisina vishya yandhi nandak table prakaru Eppudu ayana leap year plus one kinda raya galigi te Oka year ni after six years tharavatan cheptam Leap year plus two kinda raya galigi te after eleven years an cheptam Alagi leap year plus three kinda raya galigi te after eleven years an cheptam అదే లీప్ ఇయర్ అయితే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇది మనందరికీ తెలిసిందే లీప్ ఇయర్ ప్లస్ వన్ ఒక సంవత్సరాన్ని లీప్ ఇయర్ ప్లస్ వన్ కింద రాయగలిగితే సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత లీప్ ఇయర్ ప్లస్ టూ కింద రాయగలిగితే లెవెన్ లీప్ ఇయర్ ప్లస్ టూ అంటే ఎప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి ఇచ్చిన ఇయర్కి ముందున్న లీప్ ఇయర్ చూసుకోవాలి టూ థౌజండ్ టెన్కి ముందున్న లీప్ ఇయర్ ఏంటి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎంత కలిపితే లీప్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ టెన్ వస్తుంది టూ థౌజండ్ టెన్ అంటే లీప్ ఇయర్కి టూ కలిపితే టూ థౌజండ్ టెన్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఒక సంవత్సరాన్ని లీప్ ఇయర్ ప్లస్ టూ కింద రాయగలిగితే ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది తెలుసు లెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ లెవెన్ యాడ్స్ దట్ ఈస్ టూ జీరో టూ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మళ్ళీ టూ థౌజండ్ టెన్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ Which of the following Venn diagram, Venn diagram correctly represented teachers, players, singers? Upadjayalu, Aataladu Varu, Paatalu Padu Varu. Okay?
పాటలు పాడేవారిలో కొంతమంది ఆటలాడేవారు ఉంటారు పాటలు పాడేవారిలో కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు అలాగే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆటలాడి పాటలు కూడా పాడొచ్చు అలాగే ఒక టీచర్ ప్లేయర్ అవ్వచ్చు సింగర్ అవ్వచ్చు సింగర్స్లో ప్లేయర్స్ ఉంటారు ప్లే సింగర్స్ ఉంటారు ప్లేయర్స్లో టీచర్స్ ఉంటారు సింగర్స్ ఉంటారు అలాగే టీచర్స్లో సింగర్స్ అండ్ ప్లేయర్స్ అంటే ముగ్గురులోని ఉంటారు కాబట్టి ముగ్గురికి కామన్ ఏరియా కావాలి మూడు పర్సన్స్ కామన్ ఏరియా కనబడే డయాగ్రామ్ ఇందులో మనకి ఏముంది ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ఉంది ఎందుకంటే ఒక టీచర్ ఒక ప్లేయర్ సింగర్ అవ్వచ్చు కాబట్టి అక్కడ ఆప్షన్ త్రీ అని చాలా క్లియర్గా చెప్పడానికి అవకాశం ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ చూడండి లెటర్స్ ఇక్కడ మనకి సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు ఎప్పుడైనా సీక్వెన్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం చేయాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఎప్పుడైనా ఎయిటీన్ లెటర్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది అంటే కనుక మనం రెండు సెట్స్ కింద విడగొట్టుకోవాలి అయితే త్రీ లెటర్ సీరియస్ ఒక సెట్ అవ్వచ్చు లేదా సిక్స్ లెటర్ సీరియస్ ఒక సెట్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫిఫ్టీన్ లెటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమో త్రీ అండ్ ఫైవ్ అనుకోవచ్చు ఫోర్టీన్ లెటర్స్ సారీ ట్వెల్వ్ లెటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమో త్రీ ఆర్ ఫోర్ అవ్వచ్చు అలాగే ఎయిటీన్ లెటర్స్ ఉన్నప్పుడు త్రీ ఆర్ సిక్స్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ లెటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ అవ్వచ్చు సిక్స్టీన్ ఉంటే మాత్రం ఓన్లీ ఫోర్ లెటర్స్ సెట్ అవుతుంది మిగిలినవన్నీ రిమైనింగ్ కేసు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఫోర్టీన్ సెవెంటీన్ రిమైనింగ్ జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఎయిటీన్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ కన్నా త్రీ చెక్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి త్రీ త్రీ లెటర్స్ కింద నేను విడగొడుతున్నాను ఏబీ డాష్ ఏ బీ డాష్ ఏ డాష్ ఏ ఏ డాష్ బీ డాష్ బీ డాష్ బీ చూడండి ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ తర్వాత బీ ఉంది మరి ఇక్కడ కూడా ఏ తర్వాత బీ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏ తర్వాత లెటర్ తెలియట్లేదు అంటే ఏ తర్వాత నేను బీ రాస్తే ఇక్కడ బీ రాస్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ తర్వాత బీ రాస్తే ఇక్కడ బీ రాస్ ఎప్పుడు కూడా సీక్వెన్స్ కట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఎక్కడ ఫిల్అప్ చేయగలిగితే అక్కడ ఫిల్అప్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ తర్వాత బి ఇక్కడ ఏ తర్వాత బి ఉంది అంటే ఏ తర్వాత బి రాసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏ తర్వాత బి కానీ ఇక్కడ ఏ బిఏ వచ్చింది ఇక్కడ ఏ బిబి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఏ బిఏ అని ఎప్పుడు వచ్చిందో ఇక్కడ ఏ బి కనబడుతుంది కాబట్టి ఏ రాసుకొని వెంటనే ఏ బిబి వచ్చిందని అనుకున్నాను ఎందుకంటే రెండు వెంట వెంటనే వచ్చినాయి కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఏ బిఏ ఏ బిబి ఏబిఏ ఏబిబి సేమ్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం రావాలి ఏబిఏ ఏబిబి రావాలి అంటే ఏ బిబిబి ఏ ఏ అని చెప్పచ్చు ఆ సీక్వెన్స్ చూడగానే మనకి ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేసేటప్పటికి రెండు వరుసగా ఏబిఏ ఏబిబి కనబడుతుంది అంటే ఏబిఏ ఏబిబి ఏబిఏ ఏబిబి ఏబిఏ ఏబిబి అని పర్ఫెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఫాలో అయింది కాబట్టి ఏ త్రిబుల్ బి డబల్ ఏ ఏ త్రిబుల్ బి డబల్ ఏ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అని మనం చెప్పాలి ఇది మనకి కామన్ ట్వంటీ సెవెన్లో వచ్చిన సెవెంటీ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్న క్వశ్చన్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే ఓకే బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్కి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్